Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Pouco mais de um ano, eu me apresentava pela primeira vez aqui para dar boa-vinda aos fundamentos de fé e ciência. Estava muito nervosa, porque era a primeira vez que fazia algo assim. Uma série semanal de webinars de quatro meses de duração, e além disso, em oito idiomas diferentes, com tradução simultânea. Se falo a verdade... Não tinha nem ideia da quantidade de trabalho que isso ia dar, mas graças a Deus fomos à frente. As semanas foram passando, os problemas técnicos se foram resolvendo e muitos de vocês mandaram mensagem dizendo que os seminários estavam, você estava gostando muito do seminário, estava aprendendo com eles, que vocês tinham enviado para alguns amigos interessados no tema. Isso me alegra muito, me faz muita ilusão saber dessa audiência de muitos países e muitas idades. Alguns me diziam que estou apaixonado, pessoas da Romania e, e adolescentes, inclusive, que são um público muito exigente. Enfim, todo o trabalho dos quatro meses, a gente vê que vale muito a pena e também foi muito exigente para toda a equipe que a gente estava desejando acabar para poder descansar. Mas o que ninguém sabia é que quando já estávamos no último webinar preparado, ia acontecer uma desgraça e não íamos poder terminar a série. Acredito que todos já sabem, três dias antes da data programada, no 9 de maio, eu tive um acidente de escalada muito grave. Uma caída desde mais de 10 metros de altura. E eu tive que ficar hospitalizado durante 45 dias, duas semanas na UTI, duas cirurgias de reconstrução óssea super complicadas, quatro meses em cadeira de rodas. Na verdade, foi a experiência mais difícil para a minha família e a mais difícil que eu passei. E também foi uma experiência muito bonita, porque todo este tempo a gente sempre teve o apoio não somente de Deus, mas de muitas pessoas. Eu não sabia que tanta gente gostava tanto de mim e foi precioso saber disso. Eu sei que muitos de vocês oraram por mim durante muitos meses e eu agradeço de todo o coração. Deus ouviu as suas orações, não somente salvou a minha vida, mas também permitiu voltar a caminhar e estar suficientemente bem como para reincorporar meu trabalho. Assim que aqui eu estou muito feliz e grata para compartilhar com vocês a sessão número 16 da série Fundamentos de Fé e Ciência, Fósseis Humanos. Como passava com o tema dos dinossauros, no tema dos fósseis humanos, levanta paixão nos debates sobre origens. Há diversidade de opiniões sobre esses fósseis, tanto no âmbito criacionista como no âmbito evolucionista, que se defende com fervor. Às vezes, talvez até com demasiado fervor. Mas se nós pensamos, é lógico. As coisas que nos importam geram reações emocionais. No fundo, a controvérsia sobre os fósseis e dinossauros tratava sobre a, a nossa imagem de Deus, sobre se a gente pode imaginar Deus criando esses animais aparentemente violentos e ferozes, e também sobre a autenticidade do relato bíblico do dilúvio. Quanto mais nos afectará o que nos podem contar esses fósseis? Os fósseis humanos podem estar aí nos segredos das origens e o que significa ser humano, e isso nos importa. Mas tal como vamos fazendo desde o princípio da série, vamos tentar inclusive neste tema tão emocionante e emocional, manter uma mente aberta e uma atitude o mais objetiva possível. Começamos por aclarar alguns términos. O título é Fósseis Humanos, mas isso não é totalmente correto, porque algum dos fósseis que a gente vai ver é possível que não fosse humano. O título que eu coloquei ano passado neste webinar era Hominídeos Fósseis. Esse, esse termo também é preciso, não é preciso. 
Se vocês leram algo sobre esse tema, mesmo que seja em artigos de divulgação científica, vocês vão ter notado que a maioria dos autores falam de homininos e não de hominídeos. Eu explico por quê. Até alguns anos atrás, a palavra hominidos se utilizava para descrever os seres humanos atuais e seus antepassados fósseis. Mas quando os cientistas estudaram o DNA dos grandes símios, dos chimpanzés, gorilas e orangutangos, os cientistas se deram conta de que é bastante parecido do ser humano. Assim que decidiram incluir no grupo de hominídeos e usar outra palavra, homininos, para os humanos atuais e os fósseis de seus antepassados. Assim, os homininos são um subconjunto dos hominídeos. Os homínidos são o um grupo mais amplo, que inclui aos seres humanos atuais, aos chimpanzés, aos gorilas, aos orangutangos e a todos os fósseis, seja de uns ou dos outros. Mas claro, tudo isso está marcado dentro do marco evolucionista, que assume que os grandes primatas e os seres humanos têm um antepassado comum mais antigo. Como eu não tenho essa cosmovisão, decidi usar no título do, do seminário um título mais geral, Fósseis Humanos, referindo-me aos fósseis que são claramente humanos e aos que são parecidos aos humanos, que em algum caso poderiam ser fósseis de grandes primatas, porque os humanos e os chimpanzés, gorilas e orangutangos são parecidos fisicamente e, portanto, os seus esqueletos também são parecidos. Vamos, alguém pode dizer pelo chat que o mais importante que aprendemos no ano passado, uma coisa que eu repeti uma e outra vez desde a primeira charla, o primeiro tema em quase todas as charlas, o mais importante que a gente aprendeu no passado. Vamos ver se alguém se lembra. Muito bem, já responderam. Efetivamente, há a diferença entre dados e interpretação. Assim que vou repassar, para repassar, vou colocar na tela algumas fotos e vocês podem também participar colocando no chat se o que a gente está mostrando são dados ou interpretação. Bem, aí temos. O que vocês me dizem? Isso são, são dados ou interpretação? Bem, temos várias respostas. Várias pessoas dizem que são dados. Como outras vezes, se trata de uma pergunta com, com armadilha. E se pode responder as duas maneiras. Essas são perguntas de fósseis reais, então, portanto, a gente pode considerar como dados. Mas, se você só pode observar bem, alguns estão formados por pequenos fragmentos, o que significa que foram reconstruídos. E, portanto, a gente se encontra em um primeiro nível de interpretação. Como a gente disse no webinar dos dinossauros, a maioria dos fósseis se encontram fragmentados. Assim que algo assim, como vocês veem agora na tela, é mais parecido com os dados puros. E para passar disso a um crânio completo, o que fazem os paleontólogos é montar no quebra-cabeças. Antigamente isso se fazia à mão, mas hoje existem programas informáticos que fazem o um trabalho por nós e que inclusive é capaz de preencher os vazios. A continuação se passa a um segundo nível de interpretação, no que no crânio se inclui a musculatura e posteriormente os rasgos faciais. Por i, e isso hoje também se utilizam programas informáticos parecidos com o que utilizam os forenses para reconstruir esqueletos humanos. Esses níveis de interpretação, montar esses pedacinhos e colocar a musculatura, isso é considerado bastante confiável. Estamos de acordo que se se segue bem os processos, a interpretação que a gente chega é bastante confiável. Mas, a partir deste nível de interpretação, cada vez há mais especulação. Por exemplo, 
Quando colocamos a cor da pele, a quantidade de pelo facial, corporal, bem, na verdade, não permanece nada ainda no osso que a gente possa chegar a essa conclusão. E o mesmo ocorre com, a com as reconstruções do modo de vida destes organismos. Às vezes encontramos restos arqueológicos, como podem ser ferramentas, joias, obras de arte, que nos dão pistas de como viviam ou como se comportavam. Mas é muito fácil que nesses níveis elevados de interpretação exista muita especulação procedente da cosmovisão do investigador. Por isso, em muitas, muitos filmes e documentais, se representa os seres humanos primitivos como tontos, um pouco incapazes de se comunicar. Mas o investigador que parte de uma cosmovisão bíblica nunca interpretaria os seres humanos dessa maneira? Nós acreditamos que Deus criou os seres humanos com uma inteligência e com capacidades superiores às que a gente tem agora. E por isso vamos ao outro extremo e especulamos sobre como puderam ser os antiluvianos, antiluvianos também sem ter dados para avalar nossas ideias. Outro tipo de interpretação que a gente existe e também é muito afetada pela cosmovisão do investigador acontece quando comparamos entre si diferentes fósseis e ordenamos de acordo com o padrão estabelecido. Com certeza você já viu alguma vez essa representação dos diferentes tipos de hominídeos ordenados de forma lineal, de, é, de forma parecida não, com um chimpanzé até o ser humano como moderno. Essa ilustração procede de um desenho de 1965 de um pintor chamado Rudolf Hallinger, que se chama Ape Parade, como o desfile dos primatas. E no, na, no pé da página da foto, o autor explica que o desenho é baseado em evidência fragmentada e que, mesmo que os primatas sejam quadrúpedes, que eram é quatro batas, eles representava eles erguidos para facilitar a comparação. Basicamente, o autor estava admitindo que a sua representação da evolução humana era inventada. Mas o desenho se fez super famoso e uma das ferramentas mais exitosas na promoção da evolução. Hoje em dia, os paleontólogos não creem em uma evolução lineal, desde o chimpanzé ao ser humano, mas em algo parecido a uma árvore, no qual o chimpanzé e o ser humano moderno estão ao final das ramas e os fósseis hominídeos pelo meio. Mas essa também é outra interpretação que está baseada em uma aceitação prévia da teoria da evolução. Os distintos fósseis são os dados, mas as conexões entre elas, muitas delas indicam parentesco, não estão é, baseadas em dados, principalmente no que está na base da árvore, que no caso que está ao contrário e de estar de cabeça para cima no desenho. Bem, vamos falar de, de fósseis humanos mais famosos. E a maior parte dessa informação que vamos compartilhar com vocês está tirada de duas fontes. A primeira delas é este livro, que se intitula Contested Bones, cujos atores são os doutores John Stanford, que já, a gente já falou porque ele descobriu a etropia genética, e Christopher Hoop, que foi aluno do Departamento de Biologia e Ciência da Terra de Loma Linda. Esse é um livro muito interessante, porque mesmo que nenhum dos dois autores sejam paleoantropólogos, não é necessário que eles sejam, porque eles, eles não falam dos seus próprios descobrimentos. O que eles fazem nesse livro é revisar toda a bibliografia relevante sobre fósseis de hominídeos das últimas décadas, e descrevem a variedade de interpretações que existe dentro da comunidade científica convencional. Esse livro me lembra um pouco a história da Interminable, porque está é escrito em duas cores. Para destacar, essas citas são literais de outros especialistas, os autores usam a cor azul. Então, quando você lê este livro, você está lendo essas 
cita de cor azul, você está lendo exatamente o que outros autores escreveram, escreveram. Então a gente se dá conta diretamente que tudo não é tão claro como aparece nos documentais. Na verdade existe muita contro, controversão, existem interesses personais, pessoais, muitas mudanças de interpretação que estão constantemente mudando. Se vocês lêem inglês, eu recomendo este livro. E outra fonte para recursos muito úteis deste tema são vídeos do professor Tudy Wood. Ele é um biólogo adventista, especialista em baraminologia. Se vocês não se lembram o que é baraminologia, é a classificação dos seres vivos desde o ponto de vista bíblico, em tentando determinar quais foram os grupos criados e que se conservaram na arca. Tudy Wood tenho vários vídeos sobre fósseis homininos e sobre os seus próprios estudos que ele fez sobre o tema. E são vídeos que são muito fáceis de entender, são muito bons e muito fáceis de entender. Como sempre, vocês têm a referência do livro e os links dos livros na lista de recursos e materiais adicionais. Bem, no primeiro capítulo de Contested Bones, existe uma introdução ao fascinante mundo da paleontropologia. Os autores contam que entre os especialistas existem duas tendências. Estão os splitters, que seriam os separadores, e os lumpers, que seriam os agrupadores. Isso significa que existem alguns investigadores que tendem a classificar os fósseis em muitos grupos diferentes, enquanto aí existem outros que tendem a fazer poucos grupos. Para os separadores, enquanto há alguma pequena diferença, esse fóssil já é classificado em uma espécie distinta. Enquanto para os agrupadores, esses fósseis são simplesmente uma variedade de uma espécie e são considerados apenas fósseis distintos, os fósseis que apresentam é, variações realmente grandes. Há mais separadores que agrupadores, porque ser agrupador tem uma vantagem, tem uma vantagem para o investigador. Na biologia, quando descobrir uma nova espécie, tem direito a poner o nome, o nome. E se uma espécie de um antepassado humano, além disso, você se faz famoso. Mas se descobre uma grande variedade de algo que já se conhecia, nada faz muito caso. Aqui existe uma lista de diferentes fósseis de crânios homininos que se han descrito e classificado. Segundo os separadores... Existem mais de 20 espécies distribuídas em seis gêneros, distribuídas em apenas dois grandes grupos, os gêneros Homo e os Australopithecinos, que se classificam no gênero Australopithecus, ou parecidos. Nessa foto, vocês podem ver a foto dos dois grupos. Na esquerda é o crânio, especificamente do Homo sapiens. Vocês podem ver que existem algumas diferenças na testa, no, no, na parte dos cílios e o orifício que conecta o crânio e se conecta a parte de baixo, assim que a, a cabeça se apoia de maneira vertical na coluna. Isso significa que os homos sabem se estavam erguidos de pé, enquanto que os da direita os australopitecos têm uma caixa cranial muito mais pequena, uma cresta muito grande na zona das, das, dos cílios, que seriam dos cílios, das sobrancelhas, e o orifício que conecta a coluna na parte de trás da cabeça, o que é típico de animais que caminham é, a quatro patas. Basicamente, a postura criacionista com respeito a todos os fósseis se podem dividir em dois grupos independentes que não estão conectados por parentesco. Por um lado, a gente tem os fósseis da família dos humanos, que seriam os descendentes de Adão, os descendentes de Noé. E por outro lado, todos os fósseis dos australopitecos, que seriam os animais parecidos aos chimpanzés. Como vimos com os dinossauros e com outros grupos, é possível que na antiguidade a diversidade biológica fosse maior dentro de cada um dos grupos criados e que depois algum desses tipos tivessem sido extintos, 
deixando apenas a uns ou poucos sobreviventes. No caso dos homo, a gente só, só permaneceu nós mesmos, e no caso dos homo sapiens. E no caso dos primatas, só permaneceram os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Como acontece quase sempre, não tem tempo, tempo de falar de todos os fósseis em detalhes, mas então, por isso, nos vamos centrar em um de cada, que são muito conhecidos. E depois, eu vou dar apenas algumas informações de cada um. Mas se vocês quiserem saber mais, vocês podem ver no livro que eu citei, que aí está falando cada um dos tipos de fósseis mais importantes. Vamos começar com um fóssil muito famoso que tem um nome, nome próprio. Com certeza todos vocês já ouviram falar de Lucy. Lucy é um esqueleto parcial de uma fêmea de Australopithecus afarensis que se descobriu em Etiópia em 1974. Muitos museus têm reconstruções de Lucy em suas exposições e aqui vocês podem ver duas dessas exposições que são encontradas em museus diferentes. Nós falamos que para os criacionistas, os australopitecos seriam um grupo de animais parecidos com os chimpanzés. Mas nessa foto, Lucy se parece muito mais humana que o chimpanzé que está à direita. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês podem me responder pelo chat também. O que tem na, na foto de Lucy da esquerda que a faz parecer muito mais humano, humana que o chimpanzé da direita? Vamos, o que vocês pensam? Já temos algumas respostas por aqui. Muito bem. Perfeito. Há bastante consenso. Basicamente são duas coisas. Os olhos e a distribuição do pelo facial. Como está colocado o pelo, o cabelo no, na cabeça. Quando você olha... Uma pessoa no olho, ao, ao redor da íris, você vê uma parte branca. Mas os chimpanzés, a parte visível do olho é uma parte escura. E Lucy, nessa representação, tem olhos de pessoa. Mas, como a gente disse antes, a Lucy é apenas um esqueleto. E Lucy não tem olhos, nem, nem pelo, seu esqueleto. Olha o, o resto do corpo, como nós vimos o, a, o rosto. Agora vamos ver o resto do corpo. À esquerda, a gente tem a representação completa de Lucy no museu e à direita, o esqueleto fóssil. Como vocês podem ver, não se encontrou inteiro. Se encontrou aproximadamente 40% são os ossos que se vê na cor marrom. E o que, que se faz à Lucy da esquerda se parecer a um humano? Bem, a parte de que está de pé, erguida, o mais humano que tem são as mãos e os pés. Mas se a gente observa do esqueleto da direita, não se encontrou nenhum osso, nem das mãos, nem dos pés. E neste, neste caso concreto, tudo isso reforça o que a gente disse ao princípio, que muitas vezes as interpretações dos fósseis mostram o sesgo do investigador, seu, sua doutrina inicial. Quando se encontrou a Lucy, eles queriam fazer acreditar que a luz, que Lucy, era essa escala entre os primatas e o ser humano. Por isso colocaram nela olhos, mãos e pés humanos, apesar de que essa informação não estava disponível nos dados. Na realidade, se tomarmos a informação dos ossos, tal como Lucy, a gente vê que ela é muito mais parecida com o chimpanzé, do que mostra as re reconstruções. Agora vamos passar a representação do gênero Homo, que também é muito famoso, com certeza todos já ouviram falar dos Neandertales. O primeiro fóssil Neer Neandertal se descobriu em 1829, e durante o resto do século XIX se descobriram outros fósseis similares. Esse, por exemplo, foi descoberto em Gibraltar. O mais famoso é esse esqueleto de um de um ancião de uma pessoa muito de muita idade que descobriu em França em 1908 está muito bem conservado desde então foram encontrados muitos outros restos mais de 400 diferentes assim que nós temos muita informação de como eram os neandertales ou pelo menos os seus ossos 
O esqueleto do corpo é muito parecido com os homo sapiens, mas os ossos são, parece, parece que são mais robustos. A cabeça é inclusive mais grande e tem algumas características diferentes, como a, a frente está mais inclinada que a parte de trás, a parte das crestas são mais grandes, maiores, Essa é a primeira representação artística que se fez de um nerd dental que se realizou no século XIX. Aqui está, para que vocês possam ver melhor. E depois foram se criando outras, e que também se criaram os neardentales com, a, com, com um rosto assim, e que, mas com, são detalhes que não foram encontrados em nenhum fósseis na Europa. Nas últimas décadas, o avanço da genética e descobrimento do material orgânico em muitos fósseis permitiu sequenciar o DNA dos neandertales. E os cientistas descobriram que os homo sapiens e os homo neandertalesis se cruzavam e, teniam, e tinham filhos, e que a maioria dos europeus temos DNA do neandertal em nosso geno, genoma, em nosso DNA. Esse estudo de DNA neandertal também proporcionou mais informações sobre seu aspecto físico e foi confirmado que eles tinham a pele clara e o pelo avermelhado. Então as construções de neandertales que aparecem hoje em museus de livros, de textos também, e livros, são completamente diferentes das primeiras. A hora se representa assim. Há alguns anos eu li um artigo em uma revista de divulgação científica, a revista muito interessante, e o artigo me pareceu realmente muito interessante. É, se chama A Revolução Neandertal, e fala sobre tudo isso que eu acabo de comentar. Fala, por exemplo, você podia encontrar com o Neandertal atrás de um, um auto, no ônibus, por exemplo, e você não vai se dar conta que ele era... O Neandertal ele é parecido com um cidadão mais atual. O artigo também fala de alguns fósseis de humanos que se foram encontrando nos últimos anos e conclui com a seguinte afirmação. Nunca houve um choque entre espécies humanas. Os últimos estudos demonstram que nossos parentes evolutivos extintos se cruzavam entre eles e com nossos ancestrais e muitas populações atuais conservam sua pronta genética. Por isso, cada vez são mais espertos que pensam que todo este tempo só há havido uma humanidade. Esta, sim, era muito mais diversa no passado. Isso não é uma revista criacionista. É uma revista de divulgação científica que pode comprar num, numa banca e que afirma exatamente o mesmo que disse Sanford Rupin em seu livro. Que todos os fósseis homo em realidade, formavam parte de uma só humanidade, de uma só espécie. A compatibilidade reprodutora é a característica que mais se usa para definir uma espécie biológica. Se dois organismos podem reproduzir-se entre si, é porque são da mesma espécie? Os estudos genéticos demonstram que diferentes homo podiam reproduzir-se entre si e fizeram, na realidade... Por isso, nós não deveríamos chamá-los de homo neandentales, homo erectus, ou o que seja o que for. Todos devem ser homo sapiens, como nós outros, como a gente. Porque a diversidade da espécie humana no passado era maior. Existia mais diferenças de aspectos físicos entre um ser humano e outro. Por exemplo, existiam diferenças no tamanho. Existe um tipo de fóssil que também inclui no gênero homo, e aos que se conhecem carinhosos como hobbits, porque eram muito pequenos. Os adultos não mediam mais de um metro. Esses fósseis foram encontrados na Ilha de Flores, e seu nome científico é Homo Floresciensis. No princípio, os paleontólogos pensavam que com uma cabeça e um cérebro tão pequeno, eles, essas pessoas, não podiam ter inteligência humana. E então se reconstruía essa... Dessa maneira, com esse aspecto. Mas acontece que um dos crânios que se encontrou estava tão bem conservado que na parte interior estavam as marcas do cérebro. E fazendo o estudo dessas marcas do cérebro, os cientistas chegaram à conclusão 
de que era um cérebro completamente humano, inclusive podiam distinguir a marca da área que se encarregava da fala. Assim que atualmente os especialistas completa, é, consideram completamente humanos. Mesmo que tenham um tamanho mais pequeno, podem ser resultado de um fenômeno biológico que se conhece como enanismo insular. Muitas espécies de mamíferos que vivem em ilhas, eles são mais pequenos que as suas versões continentais. Isso se supõe que é uma adaptação à escassez de recursos. Um animal, uma pessoa de tamanho mais pequeno, precisa comer menos. Bem, resumo. A maioria dos fósseis homininos ou são claramente humanos ou são claramente de tipo chimpanzé. Mas, como sempre, existem algumas exceções. Existem alguns fósseis e a maioria descobertos recentemente apresentam o que a gente chamaria um mosaico de características, uma mescla, e resultam difíceis de classificar. Por exemplo, em 2013 se descobriram no interior de uma caverna da sul da África centenas de ossos de uma espécie desconhecida que se chamou Homo naledi. Esses fósseis têm uma espécie, um aspecto bastante humano, por isso pertencem ao grupo Homo, mas têm algumas características parecidas às dos australopitecos. A cabeça é pequena, mesmo que isso já vimos que não tem por que ser um problema. As sobrancelhas são prominentes, como os neodentales, e além disso a boca se projeta para frente. E o mais curioso é a estrutura dos braços e das mãos. Nesses fósseis, o polegar é oponível, que é uma característica tipicamente humana, que permite a precisão, uma habilidade manual que não tem os chimpanzés, os gorilas, os grandes primatas. Mas o resto dos dedos tinha os ossos muito alargados e curvados, muito mais largos do que temos nós. E além disso, a articulação do ombro é diferente, porque o, o úmero, o osso do braço, em vez de fazer lateralmente, sai um pouco para cima, sai um pouco inclinado para cima. Isso, junto com os dedos curvados, é típico de organismos que normalmente têm braços por muito tempo levantado, ou seja, para escalar ou para se é, estar colgados na rama das árvores. Por outro lado, o lugar onde se encontra os ossos é uma câmera muito profunda e inacessível da cova, da caverna, porque a gente acredita que não, não pode ter acabado ali por casualidade. É como uma espécie de, de tumba coletiva. Então, se eles se enterravam os ossos, se indica que são seres humanos. É, National Geographic chama essa espécie de quase humana e os apresenta com esse aspecto que a gente vê nessa foto. Os criacionistas, a gente ainda não tem claro. Alguns pensam que é um acelopiteco, que está classificado, não deveria se chamar se homo. E outros pensam que era humano, mas pela sua forma de vida, por suas atividades cotidianas, faziam algo que fez com que seus braços e seus dedos se adaptassem de maneira especial a um tipo de vida que agora não sabemos exatamente como era. Por último... Outros fósseis que também são mistério para os paleontropólogos são os crânios de Manici. Se descobriram esse, nesse local em Geórgia entre 1991 e 2005, nesse local de escavações. E o mais curioso desse crânio é que são muito diferentes entre eles. Alguns deles são típicos neandertales, Mas, por exemplo, o crânio número 5... Tem a caixa cranial pequena e a boca projetada para frente. Todos esses crânios foram classificados dentro do gênero Homo. Mas a discussão entre os cientistas é se eles pertencem a uma espécie ou a várias espécies. Se fossem encontrados em locais distintos, sem dúvida seriam classificados como espécies diferentes, porque são muito distintos entre eles. Mas como se encontrar todos juntos, no mesmo lugar geográfico, nas mesmas capas geológicas? O lógico é pensar que formavam parte da mesma população e, portanto, era da mesma espécie. 
E se isso é assim, significa que os humanos antigos apresentavam uma grande variedade física e daria a razão aos agrupadores. Como sempre, nós não podemos saber todos e temos que seguir investigando nesse tema tão interessante e com certeza no futuro vão aparecer mais fósseis, alguns vão aclarar algumas dúvidas, outros vão provocar mais dúvidas e de fato nas últimas semanas eu recompilei vários artigos científicos sobre fósseis de homininos que dizem, dizem que vão mudar sobre o que se acredita sobre antepassados, sobre os humanos, ou vão talvez mudar até a classificação dos homos. Por exemplo, este homo sapiens mais antigo viveu 35 mil anos antes do que se cria. E este outro, um misterioso crânio fóssil, expande o ar, a árvore genealógica humano, mas a, ainda permanece a pergunta sem respostas. Tudo isso é precisamente parte da beleza da ciência. Temos que estar atentos porque em alguns campos como este, isso muda constantemente. Quero terminar comentando algo importante. Estamos acostumados a, com os documentais e livros de texto que situem todas as espécies humanas antigas na pré-história, que é um período de tempo muito histórico, é, largo na história, que se estende centenas de milhares de anos no passado, segundo a perspectiva evolucionista. Mas qual é a interpretação criacionista? Quando viveram todos esses grupos? Bem, pelas capas onde se encontram, que é na parte mais alta da coluna geológica, a interpretação criacionista é que todos se tratam de fósseis depois de, de, do dilúvio. Não cremos que nenhum destes restos seja anterior ao dilúvio. Algumas pessoas se perguntam, se os humanos antigos eram tão inteligentes, por que viviam de forma tão primitiva? Mas se a gente pensa, tem sentido. O dilúvio destruiu completamente a civilização humana, com todos os seus avanços. Nós não sabemos quais eram, mas com certeza eles tinham avanços. E os oito sobreviventes da Arca tiveram que começar do zero. Imagina que hoje tivesse uma catástrofe universal que destruísse toda a tecnologia e só sobrevivêssemos a minha família e eu. Bem, eu estou segura que passaria a mesma coisa com a gente? Com relação aos carros, às geladeiras, aos aceleradores de partícula, eu sou completamente incapaz de fabricar qualquer uma dessas coisas? Nem sequer sei se eu seria capaz de fabricar minha própria roupa, de construir minha própria casa, assim que talvez eu deveria que viver numa caverna? Depois do dilúvio, os descendentes de Noé se esparciram pelo mundo e tiveram que reconstruir de novo a civilização. Por isso, eles fizeram de forma distinta em cada lugar. E como Deus criou o ser humano com capacidade de adaptar-se a distintas situações, a gente encontra diversificadas né, formas físicas e por isso também tipos de fósseis diferentes. E também por razões como guerra, doenças e outras razões. Agora, o que nós permanecemos somos todos muito parecidos, pelo menos no que se refere ao, ao esqueleto humano. E isso é uma interpretação. Então, terminamos aqui o tema de hoje e terminamos também a nossa série Fundamentos de Fé e Ciência. Muito obrigado por nos acompanhar durante essas 16 semanas. Muito obrigado pelo, aos nossos tradutores que fizeram possível que a gente pudesse oferecer os temas em oito idiomas. Também temos que dar graças a Deus por ser um Criador tão maravilhoso, por fazê-lo tudo tão bem. E se vocês querem estar informados sobre futuras atividades... Aqui vocês fiquem atentos às nossas redes sociais. Está aí, GRI Live Creation. Também tem aí o meu e-mail eletrônico, noemi.duran.eud.adventist.org. Então, se inclui na nossa base de dados, vocês vão receber diretamente as informações. E com certeza, outro lugar em que vocês podem encontrar também informações é na página oficial 
do Geoscience Research Institute, GRISDA.org. Ha sido, foi um grande prazer compartilhar esse tema com vocês. Que Deus os abençoe muito.